हेलो हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर विच इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिफोर स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ई कॉमर्स एंड ई गवर्नर्स एंड एडवांस द वेब डिजाइनिंग बोथ चैप्टर आर कंप्लीटेड सो टुडे वी आर स्टार्ट विथ न्यू कंसेप्ट और न्यू चैप्टर विच इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सो विद इन इलेवन स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई टी अनेबल सर्विसेस इन दैट देर इज अ वन सर्विस विच इज नोन एज अ आई ओ टी इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स सो रिलेटेड टू दैट आई ओ टीज वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच इज यूज in recent trend so basically in emerging technologies we have study different types of techniques which is used in current situations so basically in today's session we discuss about four topic or four points related to emerging technology which is first one iot's advantages of iot's disadvantages of iot's and various applications of iot's so these four points covered in today's lecture so we will start with first one what is mean by iot so basically the full form of iot is internet of things uh, you heard this word in 11th standard so related to that we uh, studied different kinds of it enabled services in 11th standard so in 12th standard we have a iot's in detail so basically we starts with the concept which is iot the internet of things is also known as a iot so the iot is the network of physical devices vehicles home appliances and other items embedded with with electronics software sensors and connectivity this reduce him human efforts so basically what is mean by iot's so the physical devices home appliances and other items embedded within electronics and software sensors and connectivity तर बेसिकली आय ओ टीज म्हणजेच काय अशा गोष्टी की ज्या टेक्नॉलॉजीचा यूज करून क्रिएट केलेल्या असतात फॉर एक्झाम्पल सेन्सर त्याच्यानंतर व्हेरियस टाईपचे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर आणि कनेक्टिव्हिटीचे डिव्हायसेस आता सॉफ्टवेअरमध्ये काय काय येईल बघा अशी सिस्टीम असते की ज्याच्यावरती आपण ॲटोमॅटिक पॉवर ऑन आणि ऑफ करू शकतो लाईट गेली की तुमचं विंडो क्लोज झाली पाहिजे लाईट आली की ॲटोमॅटिक तुमची विंडो ऑन झाली पाहिजे त्याच्याशी रिलेटेड जे पण इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर्स असतात ते आपण कन्सिडर करतो सेन्सर म्हणजे काय आपण बघा आजकाल मार्केटमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी रिलेटेड सेन्सर्स आहेत जसं की आपण वॉश बेसिनच्या पुढं हात केला की त्यात ॲटोमॅटिक पाणी येतं ते कशामुळे येतं तर ते सेन्सरमुळे येतं त्याच्यानंतर नंतर कधी कधी असं होतं बघा नवीन कारमध्ये पण ही फॅसिलिटी आली आहे तुम्ही जर दुसऱ्या एखाद्या कारला टच केला तर त्या कारला टच केल्यानंतर पण ॲटोमॅटिक त्या कारचे सेन्सर्स किंवा बल्ब त्याचे सुरू होतात की ज्याच्या थ्रू कळतं की कोणीतरी अननोन पर्सनने त्या गाडीला टच केलेलं आहे ठीक आहे आणि कनेक्टिव्हिटीचे वेगळे वेगळे इक्विपमेंट्स आहेत लाईक वाय फाय त्याच्यानंतर डोंगल की ज्याच्या थ्रू आपण डिफरंट टाईप्सचे नेटवर्क शेअर करू शकतो सो so, ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज्याच्यामध्ये आपण फिजिकल डिव्हायसेस फिजिकल्स म्हणजे काय जसं की आपण पाहिलं होतं हार्डवेअरला आपण काय म्हणतो फिजिकल डिव्हाइस म्हणतो की जे आपण डोळ्याने बघू शकतो त्यांना टच करू शकतो सेम लाईक आहे डिफरंट टाईप्सचे जे पण फिजिकल डिव्हायसेस आहेत ज्यांना आपण टच करू शकतो फील करू शकतो जे अशा गोष्टी आणि त्याच्याशी रिलेटेड डिफरंट टाईप्सच्या व्हेकल्स असतील होम ॲप्लायन्सेस म्हणजे घरगुती वापराच्या वस्तू असतील आणि अशाच बऱ्याचशा वे वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी अस असतात की ज्यांचा आपण इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर आणि सेन्सरचा यूज करून क्रिएट केलेल्या असतात सो बेसिकली ह्या गोष्टींचा मेन ॲडव्हान्टेज काय असतो 
तर दिस टेक्निक रिड्यूस ह्युमन एफर्ट्स ह्युमन एफर्ट्स जे असतात ते कमी केले जातात फॉर एक्झाम्पल बघा पाणी पाण्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण सेन्सर का बसवतं तर पाणी वेस्ट जाऊ नये किंवा एक्स्ट्रा पाणी वाया जाऊ नये म्हणून आपण तिथं सेन्सर बसवलेले असतात जर हीच गोष्ट मॅन्युअली करायची असती तर आपल्याला खूप जास्त पाण्याचा अपव्यय झाला असता बेसिकली सो अशा गोष्टींमुळे आपण ह्युमनचे एफर्ट्स कसे मिनिमाईज करू शकतो तर बघा कारला सेन्सर असतो का असतो तर तिचं चोरांपासून रक्षण व्हावं म्हणून जर तुम्हाला ते नसेल करायचं तर मॅन्युअली एखादा सिक्युरिटी बसवावा लागेल की जो गाडीचं प्रोटेक्शन करेल सेम लाईक डोअरला पण सेन्सर असतात किंवा लॉक आहेत मॉडर्न लॉक आहेत की जे ॲटो ओपन आणि ॲटो क्लोज असतात का असतात तर ते तुमच्या घराला प्रोटेक्शन करतात की जेणेकरून तुमचं मॅन्युअली वर्क कमी होईल आता नवीन एक लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आली आहे तुम्ही बघितलं असेल की आपण घरात गेलो टाळी वाजवली की लाईट ऑन होते आणि एक टाळी वाजवली की लाईट ऑन होते दोन टाळ्या वाजवल्या की लाईट ऑफ होते सो हे कशामुळे होतं तर हे सेन्सरमुळे होतं की तुम्ही एक त्याच्या तुमच्या सिस्टीममध्ये असे सेन्सर फिट केलेले असेल की सिंगल टाळीला लाईट ऑन होईल डबल टाळीला लाईट ऑफ होईल असे सेन्सर्स आपण जनरेट करू शकतो थ्रू द आय ओ टीज ठीक आहे सो बेसिकली द आय ओ टी इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिव्हायसेस होम अप्लायन्सेस व्हेकल्स अँड अदर आयटम्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेअर सेन्सर अँड कनेक्टिव्हिटी अँड बेसिकली ह्या सगळ्या गोष्टी कशाशी रिलेट करतात तर आपले ह्युमनचे एफर्ट्स रिड्यूस करण्याशी रिलेट करतात सो आय ओ टी अनेबल थिंग्स टू कनेक्ट कलेक्ट अँड एक्सचेंज डाटा क्रिएटिंग अपॉर्च्युनिटीज फॉर मोर डायरेक्ट इंटिग्रेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इन टू कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम रिड्युसिंग एफिशियन्सी इम्प्रुवमेंट्स इकॉनॉमिक बेनिफिट्स दीज डिवायसेस कॅन कम्युनिकेट अँड इंटरॅक्ट ओव्हर द इंटरनेट अँड दे कॅन बी रिमोटली मॉनिटर्ड अँड कंट्रोल्ड आता ह्या ज्या आय ओ टी रिलेटेड गोष्टी आहेत त्या काय करू शकतो आपण कनेक्ट करू शकतो एक सिस्टीम दुसऱ्या सिस्टीमला कनेक्ट करू शकतो त्याच आय ओ टी सिस्टीम थ्रू आपण डाटा एक्सचेंज करू शकतो आणि एकमेकांसोबत इंटरॅक्शन करू शकतो विद इन फिजिकल वर्ल्ड ठीक आहे विद इन फिजिकल वर्ल्ड टू कम्प्युटर वर्ल्ड बघा आपण म्हणतो की जग जवळ आले तर जग जवळ आले कशामुळं तर ज्या इंटरनेटच्या ह्या कनेक्टिव्हिटीच्या वेगळ्या वेगळ्या फॅसिलिटी आहेत आणि डेटा एक्सचेंजच्या वेगळ्या वेगळ्या जे अल्टरनेटिव्ह अव्हेलेबल आहेत त्याच्या थ्रू आपण विद इन वर्ल्ड ट्वेंटी फोर बाय सेवन कधीही कोणाशीही कुठेही कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करू शकतो सो बेसिकली दिस हॅपन थ्रू द आय ओ टीज सो ह्याचा रिझल्ट काय सांगितलं आहे त्यांनी तर इट रिझल्ट इफिशियन्सी इम्प्रुवमेंट्स इकॉनॉमिक बेनिफिट्स इफिशियन्सी इम्प्रुवमेंट्स अँड इकॉनॉमिक बेनिफिट्स कशाला रिलेट करतो तर आता तुमची जे काम करण्याची ॲक्युरेसी आहे ती इन्क्रीज होते थ्रू द आय ओ टीज आणि इकॉनॉमिक बेनिफिट काय जे कोणी युजर असतील आणि क्रिएटर असतील त्या दोघांसाठी हा इकॉनॉमिकल बेनिफिट आहे जर मला माझ्या घराला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर एक वॉचमन चोवीस तास वर्षानुवर्ष ॲक्वायर करावं लागेल बट हे जर मी सिस्टीम थ्रो केलं तर एकच सिस्टीम मला इम्प्लिमेंट करावी लागेल की जी तुमच्या लाईफ टाईम वर्क करेल ठीक आहे तुमच्या घराच्या प्रोटेक्शनसाठी सो हे इकॉनॉमिकली बेनिफिट आहे दीज डिवायसेस कॅन कम्युनिकेट अँड इंटरॅक्ट ओव्हर द इंटरनेट अँड दे कॅन बी रिमोटली मॉनिटर्ड अँड कंट्रोल्ड हे जे सगळे डिव्हायसेस असतात आय ओ टीजमधले ते काय करतात रिमोटली कम्युनिकेट करतात एकमेकांसोबत आणि त्याच्यामध्ये जे पण मॉनिटरिंग आणि कंट्रोलिंग आहे ते आपण इझिली परफॉर्म करू शकतो आणि ह्या आय ओ टीजच्या जे पण इक्विपमेंट आहेत ते कशा थ्रो कनेक्ट असतात तर बेसिकली इंटरनेटचा यूज करून ते एकमेकांना कनेक्ट केले जातात आणि ते डाटा एक्सचेंज करतात किंवा शेअर करतात विद इन दीज डिवायसेस ठीक आहे सो बेसिकली आय ओ टीज वर्क करण्यासाठी आपल्याला एक सॉफ्टवेअर लागतं त्याच्याशी रिलेटेड हार्डवेअर इक्विपमेंट लागतात त्याच्याशी रिलेटेड नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी लागते आणि हे सगळं ऑपरेट करायला रिमोटली एक सर्व्हर लागतो की ज्याच्या थ्रू आपण ह्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करू शकतो ठीक आहे सो बेसिकली आय ओ टी हे इंटरनेट रिलेटेड म्हणजे इंटरनेटचा यूज करून तुम्ही तुमची सिस्टीम मोर सिक्युअर किंवा मोर बेनिफिशियल कशी कराल ह्याला रिलेट करतं ठीक आहे सो नेक्स्ट पॉईंट आहे आय ओ टी इज रिलेटेड ॲडव्हांटेजेस ऑफ आय ओ टी सो फर्स्ट ॲडव्हांटेज ऑफ आय ओ टी इज इफिशियंट रिसोर्स युटिलायझेशन 
so if we know the functionality and the way that how each device work we definitely increase the efficient resource utilization as well as monitor neutral resources sorry monitor natural resources आता बघा इफ वी नो फंक्शनॅलिटी अँड द वे हाऊ दे इच डिव्हायसेस वर्क आता तुम्हाला माहीत पाहिजे की ते आय ओ टीमधलं इक्विपमेंट वर्क कसं करतं बेसिकली आपल्या सगळ्यांचा घरी असतो टी व्ही तर टी व्ही हा चालतो कसा तुम्हाला माहिती आहे टी व्ही सुरू करायला आपल्याकडे डिश कनेक्शन पाहिजे आणि त्या डिश कनेक्शनसोबत आपल्याकडे त्याच्याशी रिलेटेड रिचार्ज केलेला असावा रिमोट असावा तर तो चालतो बट त्या टी व्हीचा मल्टी वे होऊ शकतो आपण टी व्हीच्या स्क्रीनला ॲज अ कम्प्युटर स्क्रीन म्हणून पण कन्व्हर्ट करू शकतो किंवा आपला जो मोबाईल आहे त्याच्या थ्रू पण आपण टी व्ही बघू शकतो मग ह्या जर तुम्हाला फंक्शनॅलिटी माहीत असतील रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर रिसोर्स देन वी कॅन इफिशियंटली यूज दॅट पर्टिक्युलर रिसोर्स फॉर मल्टिपल रिझन्स ऑर मल्टिपल वेज बेसिकली आता बघा आपल्याकडं खूप साऱ्या अशा गोष्टी असतात की ज्या आपण घेता नाही किंवा कारणासाठी घेतलेल्या असतात बट त्याचा मल्टीपर्पज वे होऊ शकतो लाईक कॅमेरा तुम्ही कॅमेरा पहिल्यांदा फोटो काढण्यासाठी घेतलेला असतो पण त्याच्यामध्ये आत्ता व्हिडिओज पण शूट करू शकता गाणे पण स्टोअर करू शकता ते प्ले करू शकता त्याच्यानंतर एखादा मूवी पण तुम्ही बघू शकता विद इन कॅमेरा ह्या सगळ्या फंक्शनॅलिटी जर तुम्हाला माहीत असतील तर त्या पर्टिक्युलर रिसोर्सचा आपण काय करू शकतो इफिशियंट यूज करू शकतो ठीक आहे सो बेसिकली फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ आय ओ टी इज इफिशियंट रिसोर्स युटिलायझेशन सेकंड वन आहे मिनिमाइज ह्युमन एफर्ट्स ॲज द डिव्हाइस ऑफ आय ओ टी इंट्रॅक्ट अँड कम्युनिकेट विथ ईच अदर अँड डू लॉट्स ऑफ टास्क फॉर अस दे कॅन मिनिमाइज ह्युमन एफर्ट्स आता हे जे आय ओ टीचे इक्विपमेंट आहेत किंवा डिव्हायसेस आहेत ते ह्युमनचा एफर्ट्स कमी कसा करतात सो त्याच्याशी रिलेटेड आपण एक एक्झाम्पल बघूयात लाईव्ह आता जर बघा तुम्ही घरामध्ये बसलेला आहात आणि लाईट ऑफ करायची आहे सो आपल्याला खूपदा कंठाळा येतो की इथून उठून लाईटच्या स्विचपर्यंत जायचं आणि मग लाईट ऑफ करायची मग आपण काय म्हणतो राहू देत दहा पंधरा मिनटं ऑन राहिली म्हणून काय होतं मग बट आय ओ टीचं जर तुमच्याकडे सेटअप असेल तर मी मग अशी जसं सांगितलं की तुम्ही जस्ट डोन टाळ वाजवलं की ॲटोमॅटिक लाईट ऑफ होते ठीक आहे मग तसेच सिस्टीम तुम्ही बाकीच्या इक्विपमेंटसाठी पण करू शकता की ज्याच्या थ्रू तुमचे एफर्ट्स कमी होतील कमी कष्टामध्ये तुम्हाला जास्त फायदे मिळतील जसं की सिक्युरिटी वॉचमन जर तुम्ही ठेवला तर दिवस काम करणारा वेगळा सिक्युरिटी असेल रात्री काम करणारा वेगळा सिक्युरिटी असेल बट आय ओ टीज थ्रू जर तुम्ही तुमचं हाऊस मॉनिटर केलं विथ द हेल्प ऑफ सेन्सर्स तर काय होईल की तिथं तुम्हाला सिक्युरिटीची कसलीच गरज पडणार नाही मशीनच तुमच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करेन सो बेसिकली ह्युमनचे एफर्ट्स मिनिमाइज करण्यासाठी आय ओ टीज इन्व्हेट झाले ठीक आहे सो थर्ड ॲडव्हान्टेज आहे टाइम सेव्हिंग ॲज इट रिड्यूज द ह्युम ह्युमन एफर्ट्स दॅन इट डेफिनेटली सेव्ह आउट टाइम टाइम इज द प्रायमरी फॅक्टर इन ॲटोमेशन विच कॅन सेव्ह थ्रू आय ओ टीज प्लॅटफॉर्म बेसिकली टाइम सेव्हिंग हा जो ॲडव्हान्टेज आहे तो जिथं जिथं आपण इंटरनेट यूज करतो तिथं तिथं इम्प्लिमेंट केला जातो किंवा तिथं तिथं आपल्याला बघायला मिळतो आता आय ओ टीज थ्रू फॉर एक्झाम्पल तुमची एक हेडक्वार्टर आहे की जे अमेरिकेत आहे आणि त्याला तुम्हाला लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन बघायचं की इंडियातलं माझं हाऊस कशा पद्धतीने सिक्युअर होते किंवा त्याच्या बाहेर मला वॉच ठेवायचं आहे थ्रू द कॅमेरा तर मी काय करेल जस्ट इंडियातल्या हाऊसच्या बाहेर कॅमेरेज लावून ठेवील आणि अमेरिकेत बसून ती सिस्टीम मॉनिटर करेल किंवा तिथं मला दिसेल की माझ्या घरी रोज कोण येतं कोण जातं मग ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी मला प्र रोज अमेरिकेतून इंडियात यायची गरज नाही मी जस्ट एकदा सिस्टीम सेटअप करेल आणि त्याच्या थ्रू ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी मॉनिटर करेल सो आय ओ टीज आपल्याला काय करतं टाईम सेव्हिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतं कम्युनिकेशन प्लेस करतो आपण थ्रू द आय ओ टीज की ज्याच्यामध्ये सेंडर टू रिसिव्हर डाटा प्रोव्हाइड करण्यासाठी अगेन इट्स टाईम सेव्हिंग प्रोसेस आपण बघतो मॅन्युअल सिस्टीममध्ये एखादा मेसेज सेंड करायचा असेल तर तो खूप टाईम घेतो बट हे सगळं ॲटोमेशन सिस्टीमवरती आहे सो त्याच्यामध्ये तुमची कुठलीही सिस्टीम असेल तर ती ॲटोमॅटिकली वर्क होते लाईक तुम्ही जर बघत असाल आजकाल जे आपले वॉटर पंप असतात ते पण 
काय म्हणतात ॲटोमॅटिक ॲटोमॅटिक स्टार्ट आणि ऑफ होतात म्हणजेच जर आता सपोज लाईट गेली तर तुमचा तो पंप ऑफ होईल आणि लाईट आल्यानंतर तो ऑन होईल मग हे ह्याच्याशी रिलेटेड जे मॅसेजिंग आहे किंवा कम्युनिकेशन आहे तर आपल्याला कसं कळतं लाईट आली आहे आणि आपला जो वॉटर पंप आहे तो स्टार्ट झाला आहे तर आपल्या मशीनवरती किंवा आपल्या मोबाईल रजिस्टर्ड नंबरवरती मॅसेज येतो की लाईट आलेली आहे आणि तुमचे त्या पर्टिक्युलर वॉटर पंप स्टार्ट झालेला आहे त्याच्यानंतर तो बंद झालेल्याच पण मेसेज आपल्याला येतो की लाईट ऑफ झालेली आहे आणि तुमचा वॉटर पंप बंद झालेला आहे सो अशा पद्धतीने आपण टाईम सेव्ह करू शकतो थ्रू द आय ओ टीज नेक्स्ट आहे इन्हान्स डेटा कलेक्शन आय ओ टी डिव्हायसेस कॅन कलेक्ट डाटा फ्रॉम एन्व्हायरमेंट लाईक वेदर साऊंड पॉल्युशन एक्सेट्रा धिस डेटा कॅन बी यूज टू टेक डिसिजन्स म्हणजेच आय ओ टीचे असे व्हेरियस इक्विपमेंट आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण वेदर फोरकास्टिंग करू शकतो वेदर कॅल्क्युलेशन करू शकतो किंवा वेदर प्रिडिक्शन करू शकतो त्याच्यानंतर पॉल्युशन मेजर करू शकतो इन द एअर सो हा जो डाटा आहे ह्याचा ॲनालिटिकल स्टडी करून आपण फ्युचर डिसिजन घेऊ शकतो विथ द हेल्प ऑफ आय ओ टीज सो बेसिकली आय ओ टीज कशासाठी हेल्पफुल आहे डेटा कले ॲक्युरेट डेटा कलेक्शन करण्यासाठी आय ओ टीची हेल्प घेतली जाते ठीक आहे सो नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे इम्प्रूव्ह सिक्युरिटी आय ओ टी बेस्ड सिक्युरिटी सिस्टीम्स कॅन मेक होम ऑर ऑफिस एन्व्हायरमेंट सिक्युरिट सिक्युअर सो आय ओ टीचे जे इक्विपमेंट आहेत जे डिफरंट टाईप्सचे इक्विपमेंट आय ओ टीज थ्रू जनरेट केलेले आहेत त्यांच्या थ्रू आपण काय करू शकतो होम आणि ऑफिसला सिक्युअर ठेवू शकतो जसं की मी सांगितलं की आजकाल आपल्या क्लासरूममध्ये पण बघा कॅमेरेज असतात की ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या क्लासरूमला सिक्युअर ठेवू शकतो सेम कन्सेप्ट आहे तुम्हाला तुमचं होम किंवा ऑफिस किंवा कुठल्याही एखादं वर्क प्लेस प्रोटेक्ट करायचं असेल तर थ्रू द आय ओ टी इक्विपमेंट आपण ते प्रोटेक्ट करू शकतो सिक्युरिटी सिस्टीम्स असते की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॅमेरेज असतात त्याच्यानंतर सेन्सर्स वापरले जातात की ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या सिक्युरिटी सिस्टीमला स्ट्रॉंग करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ आय ओ टीज ठीक आहे सो बेसिकली जे आत्ता आपण पाहिले ते डिफरंट टाईप्सचे ॲडव्हान्टेजेस होते रिलेटेड टू आय ओ टीज आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ आय ओ टी फर्स्ट वन इज अ प्रायव्हसी इव्हन विदाउट द ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑन द युजर द आय ओ टी सिस्टीम प्रोव्हाइड्स सबस्टेशनल पर्सनल डेटा इज मॅक्झिमम डिटेल आता प्रायव्हसी हा जी पण आपण कुठलीही कम्प्युटराइज किंवा इंटरनेट बेस्ड सिस्टीम वापरतो तिथं प्रायव्हसी हा मेन इश्यू असतो की ज्याच्यामध्ये तुमच्या डाटाला किंवा इन्फॉर्मेशनला प्रायव्हेट ठेवणं हे खूप रिस्की काम असतं इन केस ऑफ अ लाईक पावर फेल्युअर ऑर सिस्टीम क्रॅश जर तुमचा डाटा लॉस्ट झाला तर तो इझिली रिकवर करता येत नाही सो बेसिकली प्रायव्हसी इज वन कन्सर्न विच इज रिलेटेड टू डिसॲडव्हान्टेज ऑफ आय ओ टी ठीक आहे आणि युजरचं जर ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन नसेल रिलेटेड टू युअर टेक्नॉलॉजी देन इट मे बी हार्मफुल फॉर आवर सिस्टीम सो सेकंड डिसॲडव्हान्टेज आहे कॉम्प्लेक्सिटी सो द डिझायनिंग डेव्हलपिंग मेंटेनिंग अँड अनेबलिंग द लार्ज टेक्नॉलॉजी टू आय ओ टी सिस्टीम इज क्वाईट कॉम्प्लिकेटेड सो बेसिकली ज्या पण आय ओ टीज बेस्ड सिस्टीम्स असतात त्या डिझाईन डेव्हलप मेंटेन करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज पाहिजे सो विदाऊट हॅविंग टेक्निकल नॉलेज द यूज ऑर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आय ओ टीज इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सो बेसिकली कुठलंही इक्विपमेंट यूज करायचं असेल रिलेटेड टू आय ओ टी आपल्याला त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटचं पूर्ण नॉलेज असायला हवे आणि त्याच्या थ्रूच आपण काय करू शकतो ती सिस्टीम इम्प्लिमेंट करू शकतो अदरवाईज विदाऊट हॅविंग नॉलेज इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क विथ दॅट आय ओ टीज सिस्टीम ठीक आहे सो आत्तापर्यंत आपण पाहिले व्हेरियस टाईपचे ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेज आय ओ टीज सो बेसिकली आय ओ टीज हे इंटरनेटचा यूज करून जे नवीन इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याला रिलेट करतं आणि त्याच टेक्नॉलॉजीचे व्हेरियस टाईपचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आपण पाहिले सो आता नवीन पॉईंट आपण बघणार आहोत ॲप्लिकेशन्स ऑफ आय ओ टीज ॲप्लिकेशन म्हणजेच काय द एरिया वेअर वी कॅन यूज आय ओ टीज मीन्स असे डिफरंट टाईप्सचे एरियाज की जिथं आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्सचा यूज करू शकतो सो फर्स्ट आहे स्मार्ट लाईटनिंग 
सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आई ओ टी इज स्मार्ट लाइटनिंग इल्युमिनेशन ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ डे लाइट मजे तुम्हें जी लाइट आती घर मदली कि ऑफिस मदली कु लाइट अल ती मैनेज के लिए जैसे डे नाइट या बेसिस जर डे अल तो लाइट कम्प्लिटली ऑफ आते नाइट मधेपन लाइट कभी सुरू कराएँ कभी ऑफ कराएँ हे ऐटोमेटेड सिस्टीम थ्रू क्रिएट के लिए जता आता बेसिकली बे रोड वे दिवे आता उन्हा सात सात वजता सुरू होता पे दिवे हिवाड़ा सहा साढ़ेसाला सुरू होता सो हे स्मार्ट लाइनिंग टेक्निक है कि ज्यादा थ्रू हे सग मैनेज के लिए जीक है सेकेंड एप्लिकेशन है स्मार्ट थर्मोस्टेट्स अलाउ यूजर्स टू शेड्यूल मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल होम टेम्परेचर्स मजे अस आई ओ टी चे इक्विपमेंट है कि ज्यादा थ्रो अपन अपने घर कि ऑफिस टेम्परेचर डायरेक्टली मैनेज करू शको सो स्मार्ट थर्मोस्टेट्स है अस इक्विपमेंट है कि ज्यादा थ्रो तुम्हें तुम्हार घर तापमान मेंटेन करू शकता घर कि ऑफिस मदल कि तुम्हारा पाजेल तो प्लेसच तापमान डिपेंडिंग अपॉन नेचर सिचुएशन अपन काू शको मेन्टेन करू शको ठीक है सो थर्ड एप्लिकेशन है स्मार्ट लॉक्स एंड डोअर ओपनर्स पासवर्ड बेस्ड और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड डोअर्स एंड लॉक आता हे स्मॉ स्मार्ट लॉक्स एंड डोअर ओपनर्स हे रिनेट करते बैला मोबाइल आता नवीन एक सीस्टीम है ज्यादा थ्रू अपन पास फेस रिकॉग्नाइजेशन मनता मे तुम्हार मोबाइल डोर नहीं कि ऐटोमैटिक तुम्हार मोबाइल अनलॉक होते सेम है तुम पर्टिक्युलर फेस जर तुम्हें डोर समोर नहीं तो ऐटोमैटिक तो दरवाजा ओपन होतो ठीक है कि लॉक वैचल तरीपन तो ऐटोमैटिक लॉक होतो सो हा स टेक्निक्स अपन आई ओ टी थ्रू क्रिएट करू शको आ इम्प्लिमेंट करू शको नेक्स्ट एप्लिकेशन है आई ओ टी च कि ज्यादा मनत स्मार्ट सिक्युरिटी कैमेराज सिक्युरिटी कैमेराज दैट कैन बी आइडेंटिफाय नोन एंड अनोन पर्सन एंड रेज अलार्म इन केस ऑफ अ सिक्युरिटी थ्रेट आता स्मार्ट सिक्युरिटी कैमेरा कैमेरामेंपन अशे डिफरंट टाइप्स से ऑप्शन्स आता कि डिफरंट टाइप्स के कैमेरेज आता कि जे नोन आनोन पर्सनला आइडेंटिफाई करता लाइक फेस रिकॉग्नाइजेशन मधे बपला फेस ज्यास अपन क मोबाइल फुड़ नीतो तो आइडेंटिफाई करते कि राइट है का रॉन्ग मैं जर रॉन्ग अल तो अपने अलाउ कर मोबाइल में एंटर कराएगा बट रॉ राइट अल तो अपने तो अलाउ करते सेम कन्सेप्ट है जर तुम मोबाइल कि डोअर है जर तुम फेस स्कैन ने ओपन होता तो तिथे तो नोन आनोन पर्सन लइडेंटिफाय करो इफ एनी केस अनोन पर्सन जर तिथ आइडेंटिफाई तो सिक्युरिटी अलार्म रेज करते कभी कभी अस होता बी आप लगल कि इनकेस अपने चेहर सूज अल तरीपन तो ऐक्सेप्ट कर तो तुम्हारा अलार्म रेज करते कि अनोन पर्सन मे डिटेक्टेड ठीक है सो एंड लास्ट एप्लिकेशन ऑफ आई ओ टीज स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल्स सिग्नल दैट कैन एडजस्ट देअर टाइमिंग टू एकोमडेट कम्यू कम्यूट्स एंड हॉलिडे ट्रैफिक कीप कार्स मूविंग मजे डिपेंडिंग अपॉन आवर ट्रैफिक सिग्नल्स कैन व्हरी और सिग्नल्स कैन चेंज आता हॉलिडे में तुम्स ट्रैफिक है थोड़ा स्मूथ आल पाजे रेग्युलर वर्किंग डे में रेग्युलर आल पाजे जस कि हॉलिडे में लोक कमी रस्तवरती तिथला जो टाइमर है तो क्या पाजे कमी वे पाजे बट रेग्युलर वर्किंग डे में खूब सारे लोग रोड वरती सो so, तो जो टाइम है तो क्या पाजे जास्त आला पाजे सो so, अशा टाइपच जे सेटिंग है तो कशा थ्रो के लिए जता स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल्स आई ओ टी च इक्विपमेंट है कि ज्यादा थ्रू अपन ट्रैफिक मॉनिटर करू शको कि मैनेज करू शको थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि ज्यादा थ्रू वेरियस टाइप के सेंसर्स वपरले जू तुम टाइमिंग मैनेज के लिए जता बेसिकली जे आई ओ टीज है तो न्यू टेक्नोलॉजी रिनेट करते कि जे तुम्हार सीस्टीम मधे वपरली जते टेक्नोलॉजी थ्रू तुम्हें तुम्हार एफर्ट्स कमी के लिए पाजे तुम्हार सीस्टीमला सिक्युरिटी प्रोवाइड के लिए पाजे आ विदिन 
लिमिटेड टाइम मध्य हे सग फैसिलिटी अपने अवेलेबल होता ठीक है सो बेसिकली आई ओ टीज रिलेटेड अपन तीन कन्सेप्ट पाया वॉट इज मीन बाय आई ओ टीज एडवांटेजेस ऑफ आई ओ टीज डिसएडवांटेजेस ऑफ आई ओ टीज एंड वेरियस एप्लिकेशन्स ऑफ आई ओ टीज सो हे सग्या गोषी हैं तुम्हें नोटबुक मधे लिखुन का वॉट इज मीन बाय आई ओ टीज एडवांटेजेस ऑफ आई ओ टीज डिसएडवांटेजेस ऑफ आई ओ टीज एंड एप्लिकेशन्स ऑफ आई ओ टीज ठीक है सो को डाउट अल तो ग्रुप वरती क्वेश्चन विचारू शकता थैंक थैंक यू